well mr srinath and thanks for coming for interview and i'm so sorry we can't give you a job anymore because as i saw that your previous organization is in bankrupt so we can't go forward and give you a job in our organization so i'm so sorry and please leave now thank you yavaro chesin tappuki na talrate maripoyindi ekkadiki vellina rejection em cheddam anukuna depression na premium lekunda na patham nannu chuttesindi andaru anukuntaru సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళందరూ పెరిగివ్వాలని కానీ నిజానికి సూసైడ్ చేసుకోవడం అంటే చాలా ధైర్యం కావాలి దానికి తోడు మనం పడే బాధకి మన ప్రాణం మనకే బరువు అనిపించాలి లేకపోతే ఏ జబ్బు రాకుండా ఏ ప్రమాదం రాకుండా మనంతటా మనం ప్రాణం వదులుకోవాలంటే అంత తేలిక మన కళ్ళ ముందే మన ఆయుషిపోతుందని తెలిసినా మనం పడే బాధకి రిలీఫ్ దొరుకుతుందన్న ఆస్తో వెళ్తాం కదా అక్కడ చావు కూడా చాలా చిన్నది కనిపిస్తుంది కానీ నా సూసైడ్లో గొప్ప విషయం ఏంటంటే అందరిలా నా చావు వేస్ట్ అయిపోదు నా కుటుంబానికి ఉపయోగపడుతుంది నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళకి నా చావు అండగా నిలుస్తుంది అదే నా చావులో ఉన్న గొప్ప విషయం సో ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ఇట్ అమ్మా రెడీ అయిందా పెళ్లి వరకు టైం అయింది అబ్బా ప్రతిదీ మీకు తొందరేనండి పెళ్లి చూపులంటే ఆ మాత్రం రెడీ చేయద్దా ఏంటి పెళ్లి వారు వచ్చాక కూడా రెడీ అయితే బాగోదు కదా అందుకు అబ్బా మాకు తెలుసులేండి హాయ్ అంకిల్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానమ్మా ఇదిగో మౌని కూడా వచ్చింది ఇలా చూడమ్మా నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు పదిహేను నిమిషాల్లో మీ ఫ్రెండ్ ని రెడీ చేయాలి పెళ్లి వారు వచ్చే టైం అయిందమ్మా నేను చూసుకుంటా అంకుల్ మీరు కూర్చొని చల్లగా కూల్ డ్రింక్ తాగండి ఈ లోగా నేను వెళ్ళి రెడీ చేసుకుని తీసుకుని వస్తా అలాగే హాయ్ ఆంటీ ఎలా ఉన్నారు హాయ్ అమ్మా రా లోపలికి రా హాయ్ ధర్మి ఎంత ముద్దుగా ఉన్నావే వచ్చావా ఇంత లేట్ గా వచ్చావేంటే అయినా నువ్వే కదా రెడీ చేస్తా అని చెప్పావు చూడు నువ్వు వచ్చేసరికి నేను రెడీ అయిపోయాను వద్దమ్మా ఆల్రెడీ పది పెళ్లి చూపులకి రెడీ చేసా ఇప్పుడు వరకు ఒక్కటి సెట్ అవ్వాల ఆఖరికి నీ పెళ్లి కూడా అయిపోతుంది నా పెళ్లి ఎప్పుడు అవుతుందో అదేంటే నీకంత తొందరుంటే నీ లవ్ మేటర్ కూడా ఇంట్లో చెప్పేసి పెళ్లి చేసుకో 
చప్పగానే యాక్సెప్ట్ చేసి పెళ్లి చేయడానికి నా లవర్ ఏమైనా నిన్ను పెళ్లి చేసుకోబోయే వాడిలాగా మంచి జాబ్ ఉన్నాడు అనుకున్నావా పక్కా పనికి మాలనుడు అదేంటి నీ లవర్కి జాబ్ లేదా జాబులున్నాయి కానీ మా వాడికే ఎవరు ఇవ్వట్లేదు ఏ మా వాడి టాలెంట్ అలాంటిది మరి రామారావు గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా బాగున్నానండి నాకే బంగారు లాంటి కూతురుండగా కూర్చోండి కరెక్ట్ గా చెప్పారండి మీలాంటి మంచి మనసున్న వ్యక్తికి బంగారం లాంటి కూతుళ్ళే పుడతారు అన్నట్టు పెళ్లివారు బయలుదేరారు కదా ఆల్రెడీ అందవే ఒక పది పదిహేను నిమిషాలలో వచ్చేస్తారు నాకు కాస్త టెన్షన్ గా ఉందండి టెన్షన్ దేనికండి వచ్చేవారిది మంచి ఫ్యామిలీ మీ కూతుర్ని బంగారంలా చూసుకుంటారు టెన్షన్ పడకండి నా కంగారు వాళ్ళ గురించి కాదండి నా కూతురు గురించి ఇప్పటికే పది పెళ్లి చూపులు అయ్యే ప్రతిదీ ఏదో కారణం చెప్పి రిజెక్ట్ చేస్తాను ఈసారి ఏమవుతుంది అని అర్థమైందిలేండి ఆయనను ఈ కాలంలో కలిసి బతకాలంటే అన్ని అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలిగా ఆ మాత్రం ఉండాలండి ఏంటండి మీరు కూడా అమ్మాయికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారా రామారావు గారు మీ అమ్మాయి నాకు కొంతకాలంగా తెలిసిన మహాలక్ష్మిలా ఉంటుంది భూదేవికున్నంత ఓర్పు ఉంది మీ అమ్మాయి బంగారమే రామారావు గారు ఒకటి అడుగుతాను మీరే చెప్పండి ఈ ఫేస్బుక్ లో వాట్సాప్ లో ఉన్న కాలంలో పేరెంట్స్ చూసిన సంబంధాలు ఎవరు చేసుకుంటున్నారండి ఎవరు భర్తలను వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు అలాంటిది మీ అమ్మాయి మీ అభిప్రాయమే నా అభిప్రాయం అని చెప్తే తనకంటూ కొన్ని ఇష్టాలు ఉంటాయి కదా సర్దుకోవాలి మరి కరెక్టేనండి మరి ఇన్ని సంబంధాలు అయితే అమ్మాయిదే తప్పంటారు నలుగురు నవ్వుతారు అంకల్ ఒకరు బాధపడుతుంటే చూసి నవ్వుకునే వాళ్ళ గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాకెందుకు ఈ సంబంధం సెట్ అవుతుందేమో అనిపిస్తోంది బాగా చెప్పావమ్మా చూడండి రామారావు గారు ఖచ్చితంగా ఈ మ్యాచ్ ఫిక్స్ అవుతుంది అదే జరిగితే అంతకన్నా ఆనందమే ఉంటుంది అంకుల్ పెళ్లివారు వచ్చినట్టున్నారు నమస్తే నమస్తే బాబు గారు రండి నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి నమస్తే బాగున్నారా అమ్మా కూర్చోండి కూర్చోండి కూర్చోరా ఏమే అమ్మాయి తీసుకుంటారా ఆంటీ మీరు నేను వెళ్ళి తీసుకుని వస్తా సరే త్వరగా తీసుకురా అబ్బాయి బాగున్నాడు కదా బాగున్నారా బావు గారు బాగా జరిగింది ఏ పెళ్లి కొడుకుని చూడు చూడు ఏ అమ్మాయిని చూడరా చచ్చడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అబ్బా మార్చమని <laughs> ఆయన మాట ఇంటేనే కదా ఏంటి అంటే మన ఇద్దరం చేసే కొత్త వెబ్ సిరీస్ ఉంది కదా దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా బా బలిసిందిరా నీకు చెప్తా మోని నువ్వు కోపలమ్మ స్క్యూట్కున్నావు తెలుసా ఆ చుట్టుపక్క చూసా అడ్జస్ట్ పడిపోయా ఏ ఏడ్చావులే నేను నీకు పడిపోయాను అన్న రోజు నుండి నువ్వు చదివిన కాలేజ్లో నేనెందుకు చదివాను రా బాబు అని ఏడవని రోజులే తెలుసా అంతేడుతూ ఎందుకు లేవచ్చడం వదిలే ఏంటి వదిలేస్తావా నేను వదిలిపెట్టిన నువ్వు వదిలిపెట్టావు కదనే అస్సలు వదలను 
అదే మరి అయ్యే పనులు చెప్పమంటే అయితే నన్ను పెళ్లి చేసుకో ఏంటి నీ ఫ్రెండ్ పెళ్లి చూపులు చూసి ఎగ్జైట్ అయిపోయింది మరి అవరా నీకే కనుక మంచి జాబ్ ఉండుంటే మన మ్యాటర్ మా ఇంట్లో చెప్పేసి హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకునేదాన్ని కొండలావు చూడు నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ హీరో అని చెప్పుకుంటావు ఇప్పుడు ఏంటి నిన్ను వదిలేసి హీరోని వెతుక్కోవాలా నేనే సింహ హీరో అయితేనేది నీ ఎంకమ్మ ఇన్నేళ్ళు ఇదే చెప్తున్నావు కదరా మొన్నటి దాకా నేను యాక్టర్ ని అనుకుంటూ టిక్టాకులు చేశావు అది ఇప్పుడు సర్వనాశనం అయింది ఇంకా నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు నిన్నెవరు చూస్తాడు చింగారి చేస్తా అంటే కొండోలు చూస్తూ ఉన్న కొండోల సింహ హీరో అయితే నన్ను చూడనీకి జనాలు ఎగబడి వస్తారు చూస్తుండు మా నేజ్ అయిపోద్ది నన్ను త్వరగా పెళ్లి చేసుకోరా నువ్వు నీ పెళ్లి వద్దులేదు ముచ్చట్లేదు పెళ్లి పెళ్లి ఏదో ఒక రోజు నేను నిన్ను వదిలేస్తా అప్పుడు నువ్వు ఆ సిగరెట్లు తాగుతూ చావు సచ్చినోడ ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడరా అమ్మాయితో నాన్న నేను అబ్బాయితో మాట్లాడాలి ఈ సంబంధం ఏమవుతుందో బాబు అమ్మాయితో మాట్లాడుకోండి అమ్మా కాఫీ తీసుకెళ్ళమ్మా ఫోటోలో నచ్చానా లేదా రియల్ గా నచ్చానా ఏ ఫోటో అండి అదేంటి మ్యారేజ్ బ్రోకర్ నా ఫోటో పంపించాడు కదా ఓ అదా యాక్చువల్లీ నేను మీ పిక్ చూడలేదు పిక్ అన్న ముందే మీరు నచ్చారు సో డైరెక్ట్ గా చూద్దామని ఏదో ఫార్మాలిటీ కోసం వచ్చాను నన్ను చూడకుండా కూడా అలా ఎలా నచ్చేసాను మీకు అంటే అండర్స్టాండింగ్ అండ్ క్యారెక్టర్ మంచిదని చెప్పారు సో అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా మంచిదని చెప్పారు అలా చెప్తే నమ్మేస్తారా నాకు అసలు అండర్స్టాండింగ్ నేచరే లేదు ఓ అలాగా సారీ అండి ఐఎమ్ సో సారీ సడన్లీ స్లిప్ అయిపోయింది సారీ ఇట్స్ ఓకేలే అండి కావాలని అయితే ఏం పడేరు కదా నో ఇష్యూస్ చూసారా ఇదే అండర్స్టాండింగ్ అంటే శ్రీగారు ఇంతకు ముందు ఎవరినైనా లవ్ చేశారా లేదు మీరు లేదు కానీ చాలా మంది ప్రపోజ్ చేశారు వాళ్ళలో ఎవరు నాకు లవ్ కి కరెక్ట్ మీనింగ్ చెప్పిన వాళ్ళే లేరు ఓకే శ్రీగారు లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఇట్ జస్ట్ స్ట్రాష్ అండి నేను నమ్మను వై అంటే ఇవన్నీ సినిమాలోనే బాగుంటాయి రియల్ లైఫ్ లో కాదు అదే ఎందుకు వై అయినా చూడగానే అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా ఎలా నచ్చేస్తారు అలా లైఫ్ లాంగ్ ఎలా ట్రావెల్ చేద్దాం అనుకుంటారు ఒకరి ఇష్టాలు ఒకరు తెలుసుకోవాలి ట్రావెల్ అవ్వాలి అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడే అది నిజమైన ప్రేమ అంతేగాని చూడగానే పడిపోయి నువ్వు లవ్ చేయకపోతే చచ్చిపోతా అంటాం ఇది జస్ట్ రాష్ అండి నేను నమ్మను ఇంట్రెస్టింగ్ అప్పుడప్పుడు ఇవన్నీ చేస్తుంటే నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ కామెడీ అనిపిస్తుంది అయినా ఒక అందమైన అమ్మాయిని అబ్బాయి చూస్తేనే లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైడ్ పుడుతుందా ఏ అదే నార్మల్ పర్సన్ అయితే ఎందుకు పుట్టదు అంటే లవ్లో కూడా పాలిటిక్సా కదా మీ సూపర్ అబ్బా థ్యాంక్ యూ బట్ ఇట్స్ ట్రూ లవ్ మీద మీ ఒపీనియన్ మీకు ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళందరూ లవ్కి కరెక్ట్ మీనింగ్ చెప్పలేదని చెప్పి వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేశారు అంటే 
ఇప్పుడు నేను చెప్పకపోయినా నన్ను కూడా రిజెక్ట్ చేస్తారా అయ్యో అలా ఏం లేదు నేను నార్మల్ గా అడిగాను ఓ అర్థమైంది నా ఫ్యూచర్ గురించి కూడా నాకు అర్థమవుతుంది లవ్ అంటే లాస్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ ఎనర్జీ అని కొందరు ఒపీనియన్ బట్ లవ్ అంటే నా దృష్టిలో ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లిసనింగ్ ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఓవర్ కమింగ్ వీ స్టాండ్స్ ఫర్ వాల్యుబుల్ అండ్ ఫైనలీ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది లవ్ అదే పెళ్ళైన తర్వాత లవ్ అంటే ఇంకోలా ఉంటుంది పెళ్లి తర్వాత లవ్వా అంటే అదెలా ఉంటుంది పెళ్ళైన తర్వాత లవ్ అంటే ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లిజనింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ వి స్టాండ్స్ ఫర్ వాల్యూర్ యూనియన్ అండ్ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ట్రస్ట్ వై ఫర్ యూల్ టు గుడ్ సెన్స్ ఓ ఫర్ ఓవర్ లుక్ మిస్టేక్స్ యూ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఇది పెళ్ళైన తర్వాత లవ్ పెళ్ళైన తర్వాత లవ్లో భయం బాధ్యతలు అండర్స్టాండింగ్ కేరింగ్ ఇలా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి నైస్ శ్రీగారు దీన్నే కొంచెం తెలుగులో చెప్తారా అంటే నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు దీన్నే తెలుగులో చెప్తే వినాలనిపిస్తుంది అది కూడా ప్రేమ గురించి చెప్తుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కదా ఓకే ప్రేమ అంటే నా అనే ఫ్యామిలీది ఫ్యామిలీ కోసం మనం ఏదైనా చేస్తాం ఇందులో అండర్స్టాండింగ్ కేరింగ్ ఎమోషన్స్ ఇలా అన్నీ ఉంటాయి దీనికి నో లిమిట్స్ ఫ్యామిలీ క్వాలిటీస్ ఉన్న అమ్మాయినా అబ్బాయినా లైఫ్లోకి వచ్చినప్పుడు నా అనిపించాలి అప్పుడే అది నిజమైన ప్రేమ అంతేకాని ఎవరో ఏంటో హాబీస్ ఏంటో అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుందో ఉండదో అయినా చూడగానే లవ్ పుట్టడం అనేది ఇట్ జస్ట్ ట్రాష్ అండి నేను నమ్మను శ్రీగారు నా కాబోయే మొగుడిని అదే మిమ్మల్ని ఇక్కడ పెట్టుకొని చూసుకుంటాను అక్కడ వదిలేండి బరువు అయిపోతాను ఇక్కడ పెట్టుకొని చూసుకోండి చాలు ఏం చేస్తున్నారు ఇవ్వండి అయ్యో ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడెందుకు ఇవన్నీ ఈ పెళ్లి ఫిక్స్ అయితే ఈ పట్టీలు మీకు పెడదాం అనుకున్నాను ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం ఒక మంచి ముహూర్తం చూసి పెళ్లి చేసేస్తే సరి నుదుటి పైన ముద్దు పెట్టి కాలకి పట్టీలు వేసి ఒకరి మీద ఫీలింగ్స్ ఒకరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకున్నారు అండ్ వాళ్ళ పేర్లు కూడా ధరణి శ్రీ వాళ్ళ పేరులాగే వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు పెళ్లి చేసేయండి అంకిల్ పంతులు గారు పెళ్లికి మంచి ముహూర్తం పెట్టండి అయ్యా వచ్చే నెలలో ఇదో రోజున మంచి ముహూర్తం ఉన్నది అవునా ఏమంటారు బావు గారు అలాగే బావు గారు మరి ఇంకే నాన్న నాకు ఒక హెల్ప్ కావాలి చెప్పమ్మా ఎలాగో పెళ్లికి వన్ మంత్ టైం ఉంది కదా ఈ లోపు మీరు లవ్ చేసుకోమా లవ్ చేస్తానని నాన్ననే అడుగుతున్నావా ఎలాగో నా కాబోయే మొగుడే కదా బాబు అందరి తల్లిదండ్రులు 
వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చి చేద్దాం అనుకుంటారు నేను నా కూతురికి నచ్చిన వాడిని ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నాను నా కూతురు నీకు నచ్చిందా బాబు అంకుల్ మీలాంటి ఫ్యామిలీ నుంచి ఇలాంటి అమ్మాయి వస్తున్నందుకు మేమందరం పండగ చేసుకోవాలి నీ ముఖం ఎప్పుడైనా అద్దంలో చూసుకున్నావా రోజు చూసుకుంటా చూడరా ఆ ఫ్యామిలీ అంతా ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారో చూడరా మనం ఎప్పుడు రా అలా ఉండేది రోజు ఉంటున్నాం కదా నీకు జాబ్ వచ్చేది ఎప్పుడు రా సచిన్ మోటు సరసం ఏంటి ఇంకా రాలేదు హలో హలో శ్రీగారు ఎక్కడున్నారు ఇంకా టెన్ అవ్వలేదా టెన్ ఫిఫ్టీన్ అయిందండి ఏంటి జోకా లేదండి సీరియస్ గానే టెన్ సిక్స్టీన్ అయింది ఈ గ్యాప్ లో వన్ మినిట్ కూడా ఎక్స్టెండ్ అయింది అబ్బా శ్రీగారు విసిగించొద్దు ఇంకెంతసేపు పడుతుంది మీరు రావడానికి నేను హాఫ్ నవర్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను అంటే హెవీ ట్రాఫిక్ కమింగ్ ఆన్ ద వే ఇంకో టెన్ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తాను హెవీ ట్రాఫిక్ ఇంకా వెయిట్ చేయడం వేస్ట్ లెట్స్ గో హాయ్ అండి సారీ ఫర్ ద లేట్ ఏం మాట్లాడకండి ప్రతిదానికి రీజన్స్ ఉంటాయి మేడం దీనికే సీరియస్ అయితే అలా మీ రీజన్స్ ఏం చెప్పకండి నేను వినాలనుకోవట్లేదు ఇప్పుడే ఇలా అలిగితే పెళ్ళైన తర్వాత ఇంకెంత అలుగుతారో నాకు కోపం వచ్చింది నేను అలిగాను నీ నవ్వు చూసి కుళ్ళుకుందా 
కొమ్మలో గులాబిరమ్మా మాయ చేసే మాట చూసి పాడనంది కోయిలమ్మా ఓ మంత్రమేసే కళ్ళు మూసి చదిరిపోద కంటి చమ్మా అస్సలు భయం లేదు ఈరోజు డాడీకి ఆఫీస్ లో లేట్ అయిపోయింది రేపు మా నిద్ర వెళ్ళి కొనుక్కుందాం నిన్న కూడా అలానే అన్నాడు ప్రామిస్ అమ్మ కోపంగా ఉంది అవునా ఎందుకు 
నేను ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ గ్లాస్ పలగొట్టాను దాని కోపడం ఎందుకు కొత్తది కొనుక్కోవచ్చు కదా నా తెలివి అమ్మకి లేదు పోయి చేద్దాం పా అమ్మో అప్పుడు మీ మమ్మీ నన్ను కొడుతుంది కదా పోయి కూల్ చేద్దాం పదా పదా ఏంటి మేడం ఏం చేస్తున్నారు కనపడడం లేదా అప్పు మా బుజ్జి చెప్పింది నిజమే కోపంగా ఉన్నావు ఎందుకు ఉండను అదే ఎందుకు అని అడుగుతున్నా ఎందుకంటే ఇంట్లో నా మాట ఎవరు వినట్లేదు ఇదైతే నా మాట అస్సలు వినట్లేదు అదేం లేదు లేదరిని నువ్వు కోపంగా ఉన్నావని అది బాధపడుతుంది ఇదా బాధపడుతుందా అమ్మకి దీనికన్నా మీరు ఇంకా ఓవర్ యాక్షన్ ముందు మీ ఇద్దరు ఓవర్ యాక్షన్ లాపండి అసలు దీని అల్లరి చేయడం ఆపమని చెప్పండి ఇది మరి బాగుంది పిల్లలు అన్నాక ఆ మాత్రం అల్లరి చేయరా ఇది మీ గారాభం వల్ల ఇలా తయారైంది అబ్బో అదేం లేదమ్మా ఇంకెప్పుడు అల్లరి చేయనమ్మా నా గురించి నువ్వు డాడీని తిట్టకు ఇంకా అల్లరి చేయను కావాలంటే డాడీ మీద ప్రామిస్ ఉసై నువ్వేంటే నాకు టెండర్ పెడుతున్నావు అమ్మయ్య నవ్వేసింది డాడీ సక్సెస్ నువ్వు సక్సెస్ అవడానికి నా ప్రాణాలను తీసుకొస్తావా ఆయన ఏం పర్లేదు నా పుచ్చి కోసం నా ప్రాణాలని ఇచ్చేస్తాను లవ్ యు డాడీ సరిపోయింది లవ్ యు లవ్ యు తండ్రి కూతుళ్ళకు అలా ఏం లేదమ్మా నీకు కూడా లవ్ యు నాకు ఏం లవ్ యు లొద్దులే కానీ పొండి ఇంకా ఆపుతావని ఓవర్ యాక్షన్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇద్దరు వెళ్ళకపోతే ఇద్దరికి వాతలు పెడతా అమ్మో వద్దులే దామ్మా ఇవన్నీ బా కోపం మీద ఉంది అవును ఇక్కడ బయట స్పెండ్ చేసామని ఇక్కడ స్పెండ్ చేద్దాం బాగా తిందాం సరే నువ్వేం తింటావే ఐస్ క్రీమ్ పానీపూరి చాక్లెట్ సరే సరే మీరు నాకు పాయసం తినాలనుంది అండ్ బిర్యానీ ఓకే సరే మీరు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వండి ఈ లోపు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఓకే పద మనం వెళ్దాం నన్ను మంచిగా రిక్వెస్ట్ చేసి వస్తాం రా బుచ్చి తల్లి పద సరేలే ఈ ఆనందమే వందమై బంధించేస్తున్న స 
సాగే మేఘమే వానల ప్రేమను కురిపించే నా నవ్వే రోజులన్నీ రాజీ పడుతూ వెనకే నిలుచున్నా నన్నే ఇంతలా మార్చేంతలా జీవితం ఎదురయ్యిందా నేను మీతో మాట్లాడాలి పాప పడుకుంది కదా రేపు మాట్లాడుకుందాం లేదండి ప్లీజ్ ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడాలి కొంచెం సేపు కొంచెం సేపు నేను మీతో ఫ్రీగా మాట్లాడాలి చాలా రోజులు అవుతుంది ప్లీజ్ సరే బాల్కనీకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా ఈరోజు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాం కదండి అవుందరిని ఇక మీదట రోజు ఇలాగే ఎంజాయ్ చేద్దాం అదేంటండి ఈ రోజు అంటే మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఎంజాయ్ చేసాం మరి రేపటి నుంచి మీరు ఉన్నారు కదా ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఏం మాట్లాడతాం ధరణి మీరు కబోర్డ్లో పెట్టిన సూసైడ్ లెటర్ నేను చదవనండి నాకంతా తెలుసు చూద్దాం లోకి వచ్చాక నా లైఫ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది నువ్వు రాకముందు ఏదో అలా ఆడుతూ పాడుతూ వెళ్ళిపోయిన నా లైఫ్ నువ్వు వచ్చాక చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా మారింది కానీ నాకు ఎప్పుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీలో ప్రెషర్ కనపడలేదు ఎందుకంటే నువ్వు చూపించిన ప్రేమ ముందు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా చాలా చిన్నవి నువ్వు చూపించిన ప్రేమ ముందు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోవడం ఏం కరమా పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు చేయొచ్చు నీ కోసం నీ ప్రేమ కోసం ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ యూ ఇన్ మై లైఫ్ యాజ్ ఎ వైఫ్ కానీ ఆ లక్ నాకు ఎక్కువ కాలం ఉండేలా లేదు తరణి ఎందుకంటే మీ అమ్మ వాళ్ళు నిన్ను నాలో ఏం చూసి వీడి నా కూతురికి పర్ఫెక్ట్ అని ఇచ్చారో ఈరోజు నాకు ఆ పర్ఫెక్ట్ జాబ్ లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా రిజెక్ట్ అవుతూనే ఉన్నా తరణి మా కంపెనీ ఎత్తేసినప్పుడు పడిన బ్యాడ్ నేమ్ నా మీద కూడా ప్రెషర్ చూపిస్తుంది దాంతో ఎవరు జాబ్ ఇవ్వడం లేదు తరణి ఇంకా మన పాప విషయానికి వస్తే అదంటే నాకు ప్రాణం రాబొచ్చి అందుకే తరణి మీ ఫ్యూచర్ కోసం నేను నా ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టి ఈ రిస్క్ చేస్తున్నాను నా పేరు మీద ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది అందుకే నా సూసైడ్ని యాక్సిడెంటల్ డెత్గా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దాంతో వచ్చే డబ్బుతో అయినా మన ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ కుదరబడుతుంది ఇంకా మన లోన్స్ అండ్ ఈఎంఐస్ కూడా క్లియర్ అవుతాయి ధరణి దానికోసమే నా ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టి మీకోసం నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నెరవేరుస్తున్నాను ధరణి ఒక హస్బెండ్గా మన పాపకి తండ్రిగా నేను చచ్చైనా మిమ్మల్ని సేఫ్ జోన్లో ఉంచుతాను ధరణి అందుకే మీకోసం నేను చావుతో కూడా యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాను కానీ నువ్వు చూపించిన ప్రేమ ముందు ఈ యుద్ధం కూడా చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది ధరణి ఐ లవ్ యూ ధరణి 
ఐ లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్ పాపని బాగా చూసుకో అస్తమానం తిట్టకు నేను పై నుండి అంతా చూస్తూ ఉంటాను సరేనా లవ్ యూ బోత్ ఆఫ్ యూ ఐ లవ్ యూ రా ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఏం చేస్తున్నారు లోపల ఇంతసేపు టూ మినిట్స్ ఫుడ్ రెడీ అవుతుంది త్వరగా రండి ఓకే సరే నేను మిమ్మల్ని వదలను మిమ్మల్ని ఒక్క సెకండ్ కూడా వదలను నేను మిమ్మల్ని ఒక్క సెకండ్ వదిలిన మీరు నాకు లైఫ్ లాంగ్ దూరం అయిపోతారు నేను మిమ్మల్ని వదలను నేను నాకు కావాలి నేను నాకు కావాలి ఏమైంది చనిపోదాం అనుకున్నారా మీరు చనిపోయి మాకు జీవితం ఇద్దాం అనుకున్నారా మీరు లేని జీవితం మాకు ఎందుకండి యుద్ధం చేద్దాం అనుకున్నారా మీరు మా కోసం యుద్ధం చేయక్కర్లేదండి మీరు మాతో ఉండి యుద్ధం చేయండి చాలు అది కాదు ధర్మ ప్లీజ్ నన్ను మాట్లాడినివ్వండి మన కష్టం వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసుకోవాలండి అంతేకాని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ని క్రియేట్ చేయకూడదు మీరు క్రియేట్ చేసింది ప్రాబ్లం అయినా పర్లేదండి కానీ మీరు మేము జీవితాంతం మొయ్యాల్సిన బాధని క్రియేట్ చేశారు నేను మీ లైఫ్లోకి వచ్చాక మీరు ఆనందంగా ఉన్నారని చెప్పారు మరి ఇప్పుడు నేను మీ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడే మీరు ఈ సూసైడ్ డిసిషన్ ఎలా తీసుకున్నారండి ఆ రెండిట్లో నేను ఏది నమ్మాలి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పోలీస్ స్టేషన్స్ తీసుకో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నీతో కలిసి ఫేస్ చేస్తా ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ రా ధరణి ప్రామిస్ నా ప్రేమ కోసం మీరు యుద్ధం చేయొచ్చు అన్నారు అలాంటిది నాతో కలిసి బ్రతకడానికి మీరు యుద్ధం చేయలేరా నేను మీ అమ్మ వాళ్ళు నాకు నా జాబ్ చూసి ఇచ్చారు అలాంటిది ఈరోజు ఆ జాబే లేదు నిజమే మా అమ్మ వాళ్ళు నన్ను మీ జాబ్ చూసే నన్ను మీకు ఇచ్చారు కానీ నేను మీ మనసు చూసి వచ్చానండి మీతో కలిసి బ్రతకడానికే లేదంటే ఎలా అండి మీరు తీసుకున్న ఈ సూసైడ్ డిసిషన్ ఒక్కసారైనా నాతో డిస్కస్ చేయాల్సిందండి మీతో కలిసి బ్రతుకుని పంచుకుందాం అనుకున్నాను మీతో చావుని పంచుకోలేనా పాపని ఆ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్తో అమ్మ వాళ్ళకి అప్పు చెప్పి మనం పోయేవాళ్ళం కదండి కనీసం అప్పుడైనా నేను మీ గురించి జీవితాంతం బాధపడాల్సిన బాధ తప్పేది కదండి మీకు జాబ్ లేదనే కదా మీరు సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు మీరేం బాధపడకండి మీకు జాబ్ వస్తుంది అప్పటి వరకు నేను మీకోసం జాబ్ చేస్తానండి ప్లీజ్ ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు దాన్ని నువ్వు జాబ్ చేయడం ఏంటి నేను చదువుకున్నాను నేను జాబ్ చేయగలను వద్దు దాన్ని నిన్ను నీ పేరెంట్స్ నిన్ను అలా పెంచలేదు 
ఏవండి ప్లీజ్ అండి నేను కూడా జాబ్ చేస్తాను మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు నేను జాబ్ చేస్తాను మీకు జాబ్ రాగానే నేను మానేస్తాను ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ ఉత్తమ్మా ప్లీజ్ అండి మీరు ఇంకే మాట్లాడద్దు అంతే నేను జాబ్ చేస్తాను ఇంకెప్పుడు మీరు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి డిసిషన్ తీసుకోవద్దండి పాప వస్తుంది పాప లేచినట్టుంది వెళ్దాం పదా పడుకోను కదా నేను డాడీ మాట్లాడుకుంటున్నాం నీకు డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు అని పైకి వచ్చాం ఇంకెప్పుడు నన్ను అలా వదిలి వెళ్ళకండి వెళ్ళనులే పచ్చం హలో అమ్మా ధరణి ఎలా ఉన్నావమ్మా నేను బాగున్నానమ్మా నువ్వు నాకేంటే మీ నాన్నుండగా ఇంతకీ ఏం చేస్తున్నావు నేనా ఇంట్లో పని చేస్తున్నా చెప్పుమా ఇంట్లో పని ఒక్కటే చేస్తున్నావా అదేంటి అలా అడిగావు ఇదైతే స్ట్రైట్ గా అడగచ్చుగా అయినా నేను చేసే జాబే కదా ఏదో దొంగతనం చేస్తున్నట్టు మాట్లాడతావు నాకు తెలియక అడుగుతాను అసలు ఎందుకే నువ్వు జాబ్ చేయాలి అసలు మా నింటా వంట ఉన్నాయా ఆడపిల్లలు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళి జాబ్ చేయడం మరి ఇంకెందుకమ్మా నన్ను చదివించడం చూడుదారిని నేను చదివించింది అల్లుడు ముందు నువ్వు ఎక్కడా తగ్గకూడదు అని అంతేగాని అల్లుడిని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి నువ్వు బయటికి వెళ్ళి జాబ్ చేయమని కాదు అమ్మా ఆయనకి జాబ్ పోయింది అందుకే ఈ పరిస్థితి అయినా అంతేగాని ఆయన ఇంట్లో ఉండడం నేను బయటికి వెళ్ళి జాబ్ చేయడం ఇదేమైనా సరదానా అయినా అమ్మా ఆయనకి తగిన ఉద్యోగం దొరికేంత వరకు నేను కూడా జాబ్ చేసి ఆయనకి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా దీంట్లో తప్పేముందమ్మా చూడదరిని మేము నిన్న ఆ అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ అబ్బాయికి ఉన్న జాబ్ చూసి అంతేగాని ఇప్పుడు అదే లేనప్పుడు మాకు ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమంటావమ్మా ఇంటికి వచ్చే అమ్మాయి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నీకైనా అర్థమవుతుందా అయినా ఇప్పుడు మాకు ఒక పాప కూడా ఉంది అలా ఎలా వచ్చేస్తా అమ్మా ఉద్యోగమే లేని ఆయన ఇంకేం ఆయనే నీ బాధ అంతా పాపనే కదా డివోర్స్ తీసుకో నీకు వేరే పెళ్లి చేస్తా నీ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకునేవాణ్ణి నీ పాపను యాక్సెప్ట్ చేసేవాణ్ణి తీసుకొచ్చి నీకు పెళ్లి చేస్తా ఏమంటావు అమ్మా పొయ్యి మీద పాలు పొంగుతున్నాయి నేను మళ్ళీ మాట్లాడతా బాయ్ ధరుణ్ హలో వచ్చావా అమ్మా పోనీ లేదరని కనీసం నీకు ఇప్పటికన్నా కరెక్ట్ అనిపించింది రా లోపలికి సరే నువ్వు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యిరా ఈలోపు నేను టిఫిన్ రెడీ చేస్తాను అదేంటి ఇక్కడే కూర్చున్నావు ఇంకా ఫ్రెష్ అవ్వలేదా నేను ఆల్రెడీ ఫ్రెష్ అయ్యే వచ్చానమ్మా దా కూర్చో ఓ ఫ్రెష్ అయ్యావా సరే రా అయితే లాయర్ దగ్గరికి వెళ్దాం డివోర్స్ గురించి మాట్లాడదాం వెళ్దాం వెళ్లే ముందు ఒకసారి నీతో మాట్లాడాలి చెప్పమ్మా అమ్మ ప్రేమించడం అంటే బాగున్నప్పుడు మనం పక్కన ఉండమా లేదా మనం పక్కన ఉన్నప్పుడు బాగుండమా అదేంటి అలా అన్నావు మనం పక్కన ఉన్నప్పుడు బాగుండడమే ప్రేమించడం అంటే హామా నేను పుట్టాక నాకు ఊహి తెలిసాక నువ్వు చూడ్డానికి అందంగా లేవని నేను వదిలేసి ఉంటే అప్పుడు నువ్వు ఏమనుకునేదానివమ్మా అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అదే నేను నేను అడగాలనుకుంటున్నానమ్మా కూతురికి ప్రేమ పంచాల్సిన నువ్వే కూతురు ప్రేమను వదులుకోమంటున్నావు ఇది కరెక్టేనా అమ్మా అయితే నేను చెప్పేది నీకేం అర్థం కావడం లేదనమాట 
అర్థమైందమ్మా అర్థమైంది కాబట్టే నీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఏం చెప్తావు మీ ఆయన్ని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి నువ్వు ఊరు మీద పడి తిరుగుతావా తప్పేంటమ్మా ఆయన జాబ్ చేసిన నేను జాబ్ చేసిన వచ్చే శాలరీ కదా మీ ఆయన జాబ్ చేస్తే శాలరీ మాత్రమే వస్తుంది అదే నువ్వు చేస్తే సొసైటీలో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి ఓ అదా నీ ప్రాబ్లం నీకు నా మీద నమ్మకం లేదేమో కానీ మా ఆయనకి నా మీద చాలా నమ్మకం ఉంది ఓ అలాగా మీ ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకరి పైన నమ్మకం ఉండొచ్చు కానీ మూడో వాడు నేను చూడ్డా మానేస్తాడా నేను మాట్లాడుతున్నది మీ బంధం గురించి కాదు నువ్వు ఇలా చేస్తే సమాజంలో ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని చెప్తున్నాను అమ్మా నేను ఒకటి అడుగుతాను చెప్పు నీకు ఇష్టమైన దేవుడు రాముడే కదా రాముడు అడవికి వెళ్తున్నాడు అని తెలిసినప్పుడు సీతమ్మ అమ్మో కష్టాలు నేను రాను అని ఉంటే అప్పుడు ఎలా ఉండేదమ్మా సీతమ్మ అలా ఎందుకంటుంది మరి ఈ సీతమ్మ అలా అంటుందని నువ్వెలా అనుకున్నావమ్మా మరి అదే రాముడు సీతని అగ్నిప్రవేశం చేయమన్నాడు మరి దానికేమంటావు ఆయన అగ్నిప్రవేశం చేయించింది సీతమ్మ మీద అనుమానంతో కాదు ఇందాక నువ్వు అన్నావే సొసైటీ అనుమానాలని ఆ అనుమానాలు పోగొట్టడానికే సీతమ్మని అగ్నిప్రవేశం చేయమన్నారు అయితే ఇప్పుడు నువ్వు కూడా ఆవిడలా అందరి ముందు అగ్నిప్రవేశం చేస్తావా మా ఆయన అడగాలే కాని నేను చేస్తాను కొన్నేళ్ల ముందు వాడెవడో కూడా నీకు తెలీదు కానీ వాడి కోసం నువ్వు ఈ రోజు ఇలా మాట్లాడుతున్నావే అమ్మా అప్పుడు ఆయన ఎవరో నాకు తెలీదు మేం స్ట్రేంజర్స్ కానీ ఇప్పుడు నాకు పెళ్ళైంది ఆయన నా భర్త నాకు ఒక కూతురు కూడా ఉంది పెళ్లిలో అన్ని ప్రమాణాలు చేసి ఏడడుగులు వేసి ఇప్పుడు మాట తప్పమంటావా అసలు మీరు చేసిన పెళ్లికి వాల్యూ ఉందమ్మా అలాంటప్పుడు నేను ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటే అబద్ధ పెళ్ళి అవుతుంది కదమ్మా అమ్మా నేను ఒకటి అడుగుతా చెప్పు రేపటి నుంచి నాన్న సంపాదించకపోతే ఏం చేస్తావు వెనకాల ఆస్తుందిగా ఆ ఆస్తులు కూడా పోతే మా పుట్టింటికి వెళ్తాను మీ పుట్టింటి వాళ్ళు కూడా నువ్వు వద్దు అని చెప్పి నేను తరిమేస్తే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటావా ఏంటమ్మా కష్టం నీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆలోచనతో భయం పుడుతుందా ఇందాకటి నుంచి నువ్వు చెప్పిన అన్నిటిలోనూ ఆప్షన్సే కనిపిస్తున్నాయి కానీ నాన్న మీద నమ్మకం ప్రేమ ఎక్కడా కనిపించట్లేదు అయినా అదే గనుక ఉండుంటే నా మొదటి ప్రశ్నకు జవాబు మా ఆయన నన్ను ఏం పెట్టైనా పోషిస్తాడని చెప్పేదానివి అదే నమ్మకంతో కలిగిన ప్రేమ ఉండుంటే నువ్వు మీ పుట్టింటి తీసుకెళ్లే కోట్ల ఆస్తులతో సమానం నాన్న నువ్వు కష్టపడకూడదని పనిచేస్తున్నప్పుడు అదే కష్టం నాన్నకొచ్చినప్పుడు నువ్వు పనిచేయలేవా నువ్వు నాకు నేర్పించకపోయినా పర్లేదమ్మా కానీ నేను నా రాముడికి ఎప్పుడు సీతలానే ఉంటాను ఆయన అడవిలో ఉన్నా జాబ్ లేకున్నా ఎందుకంటే నాది ప్రేమ ఆప్షన్ కాదు సత్యం నా రాముడే ఫోన్ చేస్తున్నాడు హలో హలో ధర్ని నాకు జాబ్ వచ్చింది ఇంత ముందు ఉన్న పొజిషన్ కన్నా మంచి డిజిగ్నేషన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మంత్లీ 3 లక్షల సాలరీ ఇక మీదట నువ్వు సండే కూడా జాబ్ చేయకలేదు నేనే సండే జాబ్ చేస్తాను ఇంట్లో లవ్ యు అండి అవును మచ్చపయా మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను అన్నా వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చే పార్టీ చేసుకుందాం హా ఓకేనా త్వరగా వచ్చే ఓకే అండి బై చూసావమ్మా సెకండ్ క్రితం నా లైఫ్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు ఎలా ఉందో సెకండ్ కోక్లా మారే లైఫ్ గురించి నువ్వు నన్ను నా మొగుడు వదులుకోమన్నావా ధరణి నీకు ఏ ముహూర్తాన ధరణి అని పేరు పెట్టానో కానీ భూదేవికున్నంత ఓర్పు సహనం ఉంది నేను నీకు కూతురుగా పుట్టింటే బాగుండ అనిపిస్తోంది హాయ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఎలా ఉంది మై హస్బెండ్ ఫిలిం బాగుందా ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ ఎంజాయ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మళ్ళీ ఒకసారి లవ్లో పడిపోతారు 
అని అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై హస్బెండ్ ఫిలిం అండ్ ఈరోజు నేను ఒక చిన్న కథ చెప్పబోతున్నాను ఆ కథ విన్నాక చాలామంది పేరెంట్స్ కానీ అండ్ ఇప్పుడున్న సొసైటీలో ఉన్న యూత్ కానీ మారుతారని ఆశిస్తున్నాను ఐ హోప్ దిస్ స్టోరీ విల్స్ చేంజ్ మెనీ ఆఫ్ ది పీపుల్ లైఫ్ సెట్ అండ్ కథ ఏంటంటే ఒక ఊర్లో ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అండ్ ఒకగాన ఒక కొడుకు లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చదివిపించారు టెన్త్ క్లాస్ బాగా పాస్ అయ్యాడు మంచి మార్క్స్తో అండ్ ఆ తర్వాత ఐఐటి చేద్దాం అనుకున్నాడు ఐఐటిలో మంచి ర్యాంక్ సాధించాడు అండ్ టౌన్కి వెళ్ళిపోయాడు ఐఐటి చేయడానికి అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే పేరెంట్స్ పిల్లల్ని బాగా చదివిచ్చారు లైక్ ఏ కష్టం తెలియకుండా మంచిగా చదివిపించారు కొన్ని రోజులకి లైక్ అబ్బాయి ఐఐటి కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ యుఎస్లో ఒక మంచి సీట్ వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళాడు పేరెంట్స్ కూడా చాలా కష్టపడి పంపించారు బట్ వాళ్ళు ఎలా పంపించారు ఏంటి అనేది కొడుకుకి ఏం తెలియకుండా అంత హ్యాపీగా పంపించారు అక్కడికి వెళ్ళాక బాగా చదువుకున్నాడు మంచి జాబ్ వచ్చింది అండ్ ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చాడు పెళ్లి చేసుకొని మళ్ళీ యూఎస్ వెళ్ళిపోయాడు అంత బాగుంది అండ్ మార్గేజ్ లోన్లో ఒక పెద్ద ఇల్లు తీసుకున్నాడు అండ్ ఒక పెద్ద కార్ తీసుకున్నాడు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు అక్కడే ఒక పెద్ద స్కూల్లో జాయిన్ చేశాడు లైఫ్ అంత హ్యాపీగా సాగిపోతుంది అనుకోకుండా లైక్ వైఫ్ని షూట్ చేసేసాడు పిల్లల్ని షూట్ చేసేసాడు ఆ తర్వాత అతను కూడా షూట్ చేసుకొని చనిపోయాడు ఆ న్యూస్ మన ఇండియాలో మన ప్లే అయినప్పుడు లైక్ చాలామంది అనుకున్నారు లైక్ ఇక్కడ సంపాదించలేదు అక్కడికి వెళ్ళి సంపాదించి ఏదో సాధిస్తాము ఏదో కోర్టులు వెనక వేసుకుంటామని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పని ఒత్తిడి వల్ల ఒక సైకోలాగా బిహేవ్ చేస్తూ పెళ్ళం పిల్లల్ని చంపేయడం అలా చాలా జరుగుతున్నాయి లైక్ ఈవెన్ మన డైలీ లైఫ్లో న్యూస్లో కానీ మీడియాలో చాలామంది చూస్తున్నాం మనం ఇలా అవుతున్నాయి బట్ మన ఇండియాలో లైక్ మనం ఇలా అనుకుంటున్నాము యుఎస్లో ఉన్న ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ వాళ్ళు అలా అనుకోలేదు అక్కడ స్టూడెంట్స్ అసలు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ఫ్యామిలీ అంత సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయేంత ఇదేమొచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట ఎంక్వైరీ చేస్తే చాలా విషయాలు బయటకు వచ్చాయి అప్పుడు ఆ సైకాలజీ స్టూడెంట్స్ ఒక మీడియా సమావేశం పెట్టి వాళ్ళ సూసైడ్ వెనకల కారణం ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా చెప్పారనమాట అక్కడ ఏంటంటే అబ్బాయి చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ బాగా పెంచారు లైక్ కష్టం అంటే ఏంటో తెలియకుండా బాగా చూసుకున్నారు సో అబ్బాయికి కష్టం వాల్యూ తెలీదు బట్ పేరెంట్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఎలా కష్టపడి పెంచుతున్నారు అనేది కొడుకుకు తెలియకుండా పెంచారు నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఇది నెంబర్ టూ ఏంటంటే అతను సక్సెస్ని చూసాడు కానీ ఫెయిల్యూర్ని ఎప్పుడు చూడలేదు అనమాట అతను చిన్నప్పటి నుంచి ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాడు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఆ తర్వాత ఐఐటిలో ర్యాంక్ వచ్చింది యుఎస్ వెళ్ళాడు మంచి సీట్ వచ్చింది జా తర్వాత జాబ్ వచ్చింది పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు పెద్ద కారు కొనుక్కున్నాడు అన్నీ సక్సెస్లోనే వెళ్ళాడు కానీ ఫెయిల్యూర్ని ఎప్పుడు చూడలేదు అలాంటి అతనికి ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అనమాట ఎకనామిక్ క్రిసెస్లో జాబ్ పోయింది ఆ జాబ్ పోవడం వల్ల అతను ఉన్న డబ్బుల్లో చాలా మటుకి కొన్ని రోజులు ఈఎంఐ పే చేసుకున్నాడు హౌసింగ్లో అండ్ ఆ కార్కి ఎంఐ పే చేసుకున్నాడు పిల్లల్ని చదివిస్తున్నాడు బాగానే ఉండే ఆ తర్వాత ఫినాన్షియలీ చాలా డౌన్ అయిపోయాడు పిల్లల్ని పెద్ద స్కూల్ నుంచి చిన్న స్కూల్కి తీసుకొని వచ్చాడు ఆ తర్వాత బ్యాంక్ వాళ్ళు మార్గేజ్ లోన్ కింద ఆ ఇల్లు కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు లైక్ సీజ్ చేసేసారు అండ్ ఉన్న కార్ కూడా అది కూడా ఈఎంఐ కాబట్టి అది తీసేసుకొని ఆప్షన్లో లైక్ కొద్దిగా అమౌంట్ ఇచ్చారు అలా లైఫ్ లీడ్ చేశారు ఇంకొన్ని రోజులు వచ్చేవరకు లైక్ అతను తినడానికి తిండి కూడా లేదు అండ్ ఇండియా వద్దామంటే టికెట్కి డబ్బులు లేవు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ అడుక్కొని తిందామన్నా కూడా మన ఇండియాలాగా ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అక్కడ అడుక్కొని తినాలన్నా ఒక టాలెంట్ ఉండాలి బట్ మనోడికి ఆ టాలెంట్ లేదు జాబ్నే నమ్ముకున్నాడు వాళ్ళని సక్సెస్నే నమ్ముకున్నాడు బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూర్చొని మాట్లాడుకున్నారు లైక్ ఇలాంటి పొజిషన్ ఉంది మనకి ఏం చేయలేకపోతున్నామని ఈవెన్ వైఫ్ కూడా సపోర్టింగ్గా లేదు లైక్ వాట్ ఎవర్ హస్బెండ్ సెట్ ఆ షీ అగ్రీడ్ ఫర్ దాట్ అండ్ తన నింది లైక్ పిల్లల్ని నా ముందు చంపితే నేను చూడలేను బికాస్ ఫస్ట్ నన్ను షూట్ చేయండి ఆ తర్వాత పిల్లల్ని షూట్ చేయండి ఆ తర్వాత మీరు చనిపోండి అని చెప్పేసి అలా అనుకున్నారు అక్కడ వైఫ్ సపోర్టింగ్ ఏం లేదనమాట అప్పుడు అనుకున్నట్టే వైఫ్ని షూట్ చేసేసాడు ఆ తర్వాత పిల్లల్ని షూట్ చేశాడు ఆ తర్వాత అతన్ని షూట్ చేసుకొని చనిపోయాడు ఏంటంటే సపోర్టింగ్ లేదు అండ్ ఆల్సో ఈజ్
యాక్సెప్ట్ ద ఫెయిల్యూర్ అతని ఫెయిల్యూర్ని హ్యాండిల్ చేయలేక చనిపోయాడు ఫైనల్ కంక్లూషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారండి ఆ సైకాలజిస్ట్ రీసెర్చ్ సెంటర్ స్టూడెంట్స్ లైక్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ది మిస్టేక్ అండి ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలామంది పేరెంట్స్ అంటారు నా పిల్లల్ని కాలికి మట్టి అంటకుండా భుజాన్ని ఎత్తుకొని పెంచుకున్నాను చాలా ప్రేమగా పెంచుకున్నాను కష్టం వంటి ఏంటో ఆ వాల్యూ ఏంటో తెలియకుండా పెంచాము అని బట్ పేరెంట్స్ తప్పు చేసేది అక్కడే అండి ఎందుకంటే మన పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు లైక్ వాళ్ళకి సక్సెసే కాదు ఆ సక్సెస్ వెనకాల ఒక ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఆ పేరెంట్స్ ప్రతి ఒక్క వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పించాలండి ఆ నేర్పించలేకనే లైక్ చాలామంది సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి అంట పడుతున్నప్పుడు లైక్ నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు లేకుండా బతకలేను అన్నప్పుడు అమ్మాయి వెనకాల తిరుగుతూ ఉన్నాడు ట్రై చేస్తున్నాడు ఫైనలీ సక్సీడ్ అయ్యాడు లైక్ అమ్మాయి ప్రేమను పొందాడు అమ్మాయి యాక్సెప్ట్ చేసింది బట్ అదే అమ్మాయి పేరెంట్స్ ఎప్పుడైతే పెళ్ళికి వెళ్ళి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నీకు జాబ్ లేదన్నా నీ క్యాష్ వేరన్నా ఏదో ఒక ఎక్స్వైజీ రీజన్ వల్ల వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫెయిల్యూర్ అనమాట అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిల్యూర్ ఆ ఫెయిల్యూర్ని హ్యాండిల్ చేయలేక అతను లవ్ ఫెయిల్ అయిపోయిందని చెప్పి చాలామంది సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంతెందుకు ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ అయినా సరే వాళ్ళు మంచి ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయని ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యారని చెప్పి సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఈవెన్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆ బిజినెస్ లాస్ అయిందని చెప్పేసి అతను కూడా సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా ఒకళ్ళు కాదు ఇద్దరు కాదండి చాలామంది మన వరల్డ్లో ఒక సక్సెస్ని హ్యాండిల్ చేసినంత కెపాసిటీ ఒక ఫెయిల్యూర్ని హ్యాండిల్ చేయలేక చాలామంది సూసైడ్ చేసుకున్నారు సో వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్పేది ఏంటంటే మీ పిల్లలకి ప్రతి ఒక్క సక్సెస్ వెనకాల ఒక ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉంటుంది ఆ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇలా హ్యాండిల్ చేయాలి అని చెప్పేసి నేర్పించారు అలా హ్యాండిల్ చేయలేకనే చాలామంది చనిపోయారు ఈవెన్ కథలో ఉన్న మన మై హస్బెండ్ ఫిలింలో కూడా లైక్ ఈవెన్ మా హస్బెండ్ది కూడా సేమ్ పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు వైఫ్ సపోర్టింగ్గా ఉండి తను జాబ్ చేస్తా అని చెప్పింది సపోర్టింగ్ లేకపోతే ఈవెన్ ఇతను కూడా సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ఎలా అయితే ట్రై చేస్తాడో మన శ్రీ అలాగే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి బట్ ప్రతి ఒక్క ఫెయిల్యూర్ వెనకాల ఒక పర్సన్ ఉండి ఒక మోటివేషనల్గా వాళ్ళకి చెయ్యి ఇవ్వాలి అండ్ మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు కదా లైక్ ఒక స్టేజ్ ఎక్కితే ఎక్కడ లేని మానవత్వం అంతా బయటకు వస్తుంది ఎక్కడ లేని మోటివేషనల్ స్పీచ్లు సక్సెస్ స్పీచ్లు చాలామంది ఇస్తారు బట్ అలాగే ఈవెన్ మీ స్కూల్లో అయినా సరే కాలేజ్లో అయినా సరే ఎక్కడైనా జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్లో వెళ్ళినప్పుడు ఈవెన్ ఆ ట్రైనింగ్ సెషన్లో కానీ ఒక ఫెయిల్యూర్ గురించి కూడా చెప్పండి ఎందుకంటే ఈవెన్ ఐమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది జాబ్ హోల్డర్ లైక్ ఈవెన్ మా ఆఫీస్లో కూడా లైక్ జాయిన్ అయ్యాక లైక్ ట్రైనింగ్ సెషన్లో లైక్ ఓన్లీ సక్సెస్ గురించే చూపిస్తాడు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా చేస్తాడు అలా చేస్తాడు అలా కష్టపడ్డాడు ఇలా కష్టపడ్డాడు అని చెప్పేసి ఓన్లీ సక్సెసే చూపిస్తారు కానీ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని మాత్రం ఎవ్వరు చూపించారండి బట్ ఈ కథ వల్ల చాలామంది మారతారని ఆశిస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ హోప్ యూ గైస్ డూ ఇట్ అండ్ ఎస్పెషలీ పేరెంట్స్ ప్లీజ్ టీచ్ అండి మీ పిల్లలకి మీ పిల్లలకి నేర్పించండి ఫెయిల్యూర్ గురించి నేర్పించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ యువర్ శ్రీధర్ రెడ్డి థ్యాంక్ యూ